Arkadaşlar herkese merhaba. Kendi Yap Torna Tezgahı projesinin 3. videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi önceki videolarda 1. videomuzda motor kaidesi, desteği, ana gövdeyi yapmıştık. 2. videomuzda ise kızak yataklarını ve sonsuz vida milini gövdeye takmıştık ve tezgahın ayaklarını tezgaha monte etmiştik. Bu videomuzda hazırladığımız kızak yatakları için yaptığımız alt köşe burçlar üzerine ben delikler açtım ve kılavuzla delikleri bir cıvat haline getirdim, bir solun haline getirdim. Şöyle görebilirsiniz. Aynı zamanda arabayı yatay eksende hareket ettirmek için şöyle bir alüminyum kızak yatağı yaptım ben. Bu da sonsuz milin üzerine geçip Volantı çevirdiğimiz zaman yatay hareket yaparak arabayı sağa sola taşıyacak. Bugünkü videomuzda bunların montajını yapacağız. Hazırladığımız arabaya e, diğer dik ekseni yataklarını monte etmeye çalışacağız. Dilerseniz şimdi başlayalım yavaş yavaş e, ve arabanın dik eksenini de oluşturalım. Bakalım bu videoda bizi ne gibi zorluklar bekliyor, nelerle karşılaşacağız.
arabanın tamamen e, ana gövdeye montajını e, yaptık sizinle beraber. Araba bitti. E, bu arabanın üzerine şimdi bir tane kalemlik takımı koymamız gerekiyor. E, gördüğünüz gibi iki eksende de torunu hareket edebiliyor. Az önce videoda da seyrettiniz. Ancak burada küçük bir şey dikkatimi çekti benim. E, bu benim projeyi geliştirirken hesaplamadığım bir şey. Her iki milde e, aşağı yukarı yük altında bir milimetre kadar esniyor. Özellikle araba en ortadayken. E, ben bu kadar esnebileceğini düşünmemiştim indüksiyon millerin. Dolayısıyla sol taraftaki bir milim, sağ taraftaki de bir milim aşağı yukarı eslediği zaman toplamda kalem iki milimetre. Hatta normalde merkezden çok daha uzak olduğu için çok daha fazla hareket edecek. Bu yüksek devirli veya düşük devirli kesimlerde e, bize problem çıkartacak bir şey. Bir dahaki, daha doğrusu ilerleyen videolarda buna bir çözüm bulmam lazım. Bu esnemeyi minimuma indirmek için belki ana gövdeye bir tane kızak monte ederek, tek taraflı kızak monte ederek o esnemeyi minimuma indirebiliriz. Onun haricinde proje yavaş yavaş sonlanmaya başladı. Gördüğünüz gibi torunu bitiyor. Bir dahaki videomuzda, ben de daha açmadım, bugün kargodan gelen... E, torna aynasını, kutu açılışını incelemesini ve e, kabaca tornanın üzerinde nasıl durduğunu göreceğiz. Hemen akabinde ben e, bu ayna için bir tane flash yapıp ana gövdeye doğrudan monte edeceğim. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Umarım bu projemiz ilginizi çekmeye devam ediyor olur arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. E, aboneyseniz de e, abone ol kutucunun yanındaki Küçük çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.